az eredeti Kituki tábor az 1996-97-ben volt szervezve először, 97-tel bezárólag nem volt humán erőforrás rá, 2014-ig szünetelt a projekt, 2014-ben sikerült újraindítani a tábor. A 96-97-es gyűrűzött madarakkal együtt meghaladtuk az 50 ezer gyűrűzött madarat, Évente fogunk 10-13 ezer madarat. Van minimum két olyan faj, amit máshol Európában nem tudnak hasonló tömegbe megfogni. Ez a rozsdás nádiposzáta és a kislégykapó. Ez az igazából az a két faj, amelyiknél rabdába rúgunk Európa szinten gyűrűző táborok között, mivel mást az többnyire meg lehet fogni máshol is. Ez a két faj van, ami csak itt lehet jelentős mennyiségbe fogni évente ezer madarat. Elég szerencsés helyzetben vagyunk, ugye az egyik felén a, a töltésnek a tenger van, a másik felén a Sinai és a Rázám talak. Ez töltsérként begyűjti a madarakat a tábor környékére. Mindig arra törekszünk, hogy egy standard felállásban ugyanoda tegyük vissza évente a hálókat, ugyanolyan hosszú hálókat helyezzünk el, ugyanolyan konfigurációra, mert csak akkor lehetnek összehasonlítani a különböző évekből származó adatokat. A nádba volt, öt háló, a, a bokorsávban öt háló, és a tengerparti szítyos részben meg egy hosszú hálósor. Tehát úgy nagy vonalakban a három fő élőhely egységet, élőhely elemet azt lefettük. Végső soron ez egy egy önkéntesek által működtetett, önkéntes alapon működtetett tábor, ami saját ö, támogatási lehetőségeit kihasználva évente bejön valamennyi pénz, kisebb-nagyobb mennyiség különböző forrásokból, amit próbálunk a táborra fektetni, de ha nem lenne az a nagyon-nagyon sok lelkes és nagyon-nagyon sok szakértő önkéntes, aki megfordul minden évben csapatokat, ö, alakítanak és, és ugyanaz a csapat visszajár sokszor évente, akkor egyértelműen nem lehetne ezt ilyen volumenű munkát e, ilyen kapacitással végigcsinálni. Általában július végén, de legkésőbb augusztus elején a hálók már állnak, fogjuk a madarakat, és próbáljuk minden évben befejezni. Tehát úgy, hogy ez a novemberi, november elejé periódus még becsusszon, amikor a rigók még jelentősen vonulnak. Minden csapatban egy vagy két gyűrűző szokott lenni. Ezek a gyűrűzők felelősek a, a saját csapatuk összeállításáért, és igazából ők biztosítják a, a szakmai és a, a működési hátterét adott héten a tábornak. Kukuluszka norus egy y, elséves madár. Fiatal kakuk. A határozóba itt az öreg kakuk megnéztettek, hogy néz ki. Az idei tábor költségeit jelentősen uh, csökkentette egy támogatás, amit a Rompetrol Romániától kaptunk. Ugye Novodárjon itt van a, a Zolaj Finomító, aki cserébe egy gyerekes tevékenységért uh, nagyon jelentősen hozzájárult a tábori költségek csökkentéséhez. Igen, csak ne engedd el, mert meg kell még gyűrűzni. Azon fajok tekintetében, amelyeknél az egyet szám, amit fogunk, az jelentősen nagy. Az, hogy sorba állítva ezeknek a különböző időperiódusoknak a az összegét, tehát hogy hány egyedet fogtunk adott fajból az adott héten, vagy az adott pentádban, ötnapos periódusban, az kirajzol egy, egy 
viszonylag megbízható vonulási dinamikát, ami majd arról árulkodik, hogy adott faj melyik periódusban, melyik néhány hétbe vonul legintenzívebben át ezen a, a, a térségen. A, mi értelmszerűen kontextusba helyezve jelentős lehet, mivel hogyha nagyon sok gyűrűzőtábor van északtól délfel egymás alatt vagy egymás közelében, egész ügyesen végig lehet követni azt, hogy hogy ütemezik be ezek a fajok azt, hogy, hogy levonuljanak mondjuk Afrikába, úgy, hogy közben még zsírt kell halmozni, nagyobb, kisebb akadályokat kell átrepülni. Nádirigó, egy Y. A gyűrűzésnek olyan szempontból van jelentősége, vagy egy elég erős hozadéka, ugye erre volt eredetileg a módszer kitalálva, hogy, hogy egy ilyen nemzetközi kollaborációnak a része kell legyen. Az, amit mi megjelölünk, azt remélhetően máshol visszafogják, kiderül, hogy hol járnak az általunk jelölt madarak, illetve az általuk, az általuk megjelölt, mások által megjelölt madarakat visszafoghatjuk mi itt a táborba, és ez, ez is egy releváns információ lehet mindkét fél számára. Volt olyan, hogy, hogy általunk gyűrűzött fekete rigót Törökországba egy fél évvel később lelőtték. Volt olyan, hogy, hogy az általunk gyűrűzött dankasirály valaki kb. egy évvel később lefotózta Rómába, egy csomó más dankas irány társaságába, nádirigó, foltos nádiposzát, ezekből fogunk jelentős tömeget, tehát ezekből fognak vissza a legnagyobb valószínűséggel állatokat, és több cseregű nádiposzátát, meg nádirigót visszafogtak például Izraelben, amiből tudjuk, hogy ezek a madarak oda mennek terelni, sőt, amellett, hogy ott terelnek, Nagyjából be tudjuk lőni azt is, hogy, hogy milyen, milyen gyorsan lejutnak oda. Tehát értem ezt úgy, hogy az idén visszafogott cseregön adiposzátát 35 nappal korábban gyűrűztük itt a táborba. Tehát az szóval légvonalban 4000 km madárszárnyon jóval hosszabb, akár duplája is lehet a távolságnak. Ezt 30 nap alatt tette meg egy 15 grammos madár, ami egy elég jelentős és érdekes eredmény. Addig mutassuk meg a kedves tévénézőknek, kedves egybegyűlteknek, törpegének, gázló madarak, legkisebbikét, hosszú lábujaival, szigony csőrével. Érdemes megemlíteni például azt a fenyérfutót, amit tíz nappal a gyűrű leolvasása előtt gyűrűztek, meg Lengyelország északi részén a balti tenger csücskében, a balti tenger partján. Tíz nappal később a madár köszönjük szépen itt szedegedett a tábor körül, teljesen jó volt, le lehetett fotózni, annyira közel engedett a gyűrűjét, le lehetett olvasni a fotókról a gyűrűszámot, így sikerült visszaazonosítani a madarat. Három olyan fajt is sikerült fogni, aminek az első jelzése az, az Romániából itt a kitukról származik. Ilyen például az erdei sármány, illetve a kékfarkú, amely egy-egy egyed van Romániában látva, ugye megfogtuk itt a táborba, meggyűröztük, elengedtük őket. Illetve például volt egy kaukázusi fűzike, ami legközelebb Törökországba költ. És ennek igazából az az érdekessége, hogy egész Európába, tehát úgy Törökországot leválasztva erről a palettáról, 1860-as évek óta ez a 11. elfogadott megfigyelése, úgyhogy még igazából Európa szinten is ritkának számít. A királyfüzike, vándorfüzike, zöldfüzike, azok mind olyan fajok, amelyek, amelyek itt a táborba került el a második, harmadik, negyedik, ötödik megfigyelés adott fajoknak. 
ezek között barna fizike például Romániában egyetlen egyszer fogták meg a fajt, ezen kívül a, a Duna Deltában mi megfogtunk egy hét alatt kettőt. A tábor környékén figyeltük meg Románia első bizonyított csíkos szikipacsírtáját is. 2014-ben sajnos nem sikerült megfogni, de az is egy teljesen új jövemény volt a, a madár tani listáján az országnak. Az ilyen teljesen véletlenszerű, balesetszerű megjelenések lehet, hogy egy első néhány megfigyelései egy, egy nagyobb képnek, egy nagyobb trendnek, ami a következőkben következik.